If you liked this episode, subscribe to outstyle.com and click on the bell icon to never miss out on any fun tutorials on fashion and beauty. Hi and welcome to Outstyle. पिछले कुछ महीनों से आपने मेरा ड्रामा सीरियल ऐसे या तन्हाई देखा और ये उन चंद ड्रामों में से है जो कि पहले एपिसोड से ही लोगों के दिलों में ऐसा घर कर गया कि एंड तक किसी ने कोई और चीज़ उस टाइम नहीं देखी कोई प्रोग्राम नहीं देखा एक्सेप्ट ऐसी है तन्हाई विच इज़ अ मैसिव मैसिव हिट और किसी भी आर्टिस्ट को जब अपना डेब्यू करना हो या ये एक ब्रेक के बाद आना हो तो इससे बेहतर लॉन्च उसको इससे बेहतर प्रोजेक्ट मिल नहीं सकता तो दिस वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट लेकिन बहुत सारी बातें हैं इस ड्रामे की जो आपको नहीं पता और मैंने कहा कि मैंने सोचा कि लास्ट एपिसोड वाले दिन ही ये बातें रिवील की जाएं और आपको मैं असल में बताऊं कि इस ड्रामे के पीछे क्या कुछ असल में हुआ है इट्स योर राइट टू नो क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने ही हिट बनाया है आप ही ने उसको इतना सक्सेसफुल बनाया है आ, असल में वहाँ क्या हो रहा था वहाँ के कैरेक्टर्स जो जिन लोगों ने ये रोल्स प्ले किए उनके जहन में क्या चल रहा था मेरा असल में एक्सपीरियंस कैसा रहा आ, सब कुछ मैं अपने प्रोजेक्ट के एंड में रिवील करना चाहती थी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी दिल की कहानी मेरी ज़बानी तो ज़रूर मैं भी इस वीडियो में जो कुछ बोलने वाली हूँ कोई भी बात मिस ना कीजिएगा ये बिग बैंग सीरियल जिसने वाकई ही इतना आ, इतना मैसेज इसने जो है जो रिस्पॉन्स लिया है पब्लिक से इट्स अमेजिंग अ वेरी बिग हिट ऐसी तनहाई पहली बात कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो आप ऐसी तनहाई के बारे में नहीं जानते जानना आपका हक है नंबर वन मुझे ये ड्रामा करना ही नहीं था मैं इन महीनों में आई वाज सपोज टू वर्क विथ फहीम बनी जो कि हमने एक साल पहले से ड्रामा आ, हमने पूरा प्लान किया हुआ था फहीम का ड्रामा हुआ डिले और मुझे फ़ोन आता है मे में डायरेक्टर बदर का बदर महमूद जो कि जिनको मैं नहीं जानती और फिर जब उनके बारे में रिसर्च की तो पता चला ये तो बहुत तोप डायरेक्टर है जो ड्रामा करते हैं सुपर हिट होता है रिसेंटली उनका चल भी रहा था मुबारक हो बेटी हुई है और मैंने देखा ये तो बड़ा बड़ा आ, सिंपल सा बड़ा रियलिस्टिक सा ड्रामा बनाते हैं कैरेक्टर्स लगता है कि स्क्रीन फाड़ के बाहर आ जाएंगे तो ये ड्रामा बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है बिग बैंग प्रोडक्शन अब मैं सत्रह साल के बाद काम कर रही हूँ मुझे प्रोडक्शन हाउसेज का नहीं पता मैं चैनल्स के बारे में नहीं जानती मैं बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम नहीं जानती जो मेरे साथ के थे उनको तो जानती हूँ नया किसी का नाम नहीं मालूम बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया और जब स्क्रिप्ट भेजा इतफाक से आई वॉज फ्री हालांकि ये ड्रामा मुझे अगर ये एक महीने पहले भी बात होती तो मैं मना कर देती कि मैं तो कमिटेड थी लेकिन अब अचानक मैं फ्री होगी पता चला फहीम ने कहा दो महीने आगे हो गया हमारा प्रोजेक्ट ओह एंड आई एम फ्री आई लाइक द सब्जेक्ट एंड आई साइन इट तो ये नसीब नहीं तो और क्या है और मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है मुझे जब ये बताते हैं स्टोरी तो मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और ये पहला सवाल जो हमेशा मेरा होता है कि इसमें आर्टिस्ट कौन से अच्छा जी मम्मी ये हैं सभा जी हैं सभा हमीर मैं बड़ी खुश समी कहा समी अरे समी हमजा का कैरेक्टर बहन कौन है अभी डिसाइडेड नहीं है है शूटिंग कब करनी है अभी जून से लेकिन बहन कौन होगी ये फैक्ट नंबर टू है कि मैंने शूटिंग शुरू कर दी कितने दिन शूटिंग कर दी और पाकिजा थी ही नहीं मेरा हर रोज एक सवाल होता था पाकिजा कौन प्ले कर रहा है मेरी बहन कौन होगी वो जो कि इतना इंपॉर्टेंट जिसका कैरेक्टर है कहानी <laughs> कहानी उसके ऊपर है पाकिजा है कौन पाकिजा बहुत लेट फाइनल हुई ड्रामे की शूटिंग शुरू हो चुकी थी जिसके साथ बात कंफर्म हुई थी एक्टर का नाम मैं नहीं बताती वो श्योर नहीं थी बहुत सारे एक्टर्स को ये डर था कि इट्स टू बोल्ड तो ये ना हो कि कहीं उनको कोई क्रिटिसिज्म मिले ये भी वजह थी डेट्स का भी मसला था पाकिजा फाइनल नहीं हुई ड्रामे की शूटिंग शुरू हो जाती है ये भी एक फैक्ट है ये भी एक हकीकत है तीसरी एक अजीब हकीकत इस ड्रामे का नाम ऐसी है तन्हाई था ही नहीं इस ड्रामे का नाम था रक्से बिस्मिल तो अगर नाम रक्से बिस्मिल होता तो आप लोग मुझे हमेशा मौज में रोक के कहीं पूछते एक्सक्यूज मी नादी मुझे आपका ड्रामा चल रहा है नाम 
क्या नाम है इसका वो हो वो हो जो किन्जा का ये आप उसमें किन्जा है ना अरे वो पाकिजा वाला ड्रामा अरे हमजा का ड्रामा वो बड़ा अच्छा है मुझे पता था कि ये नाम नहीं सही रजिस्टर होगा और मुझे अजीब सी एक तकलीफ रहती थी कि मुझे सही मौका मिले और मैं मतलब सत्रह साल के बाद काम कर रही हूँ मैं किसी पे ऐसे चाहती नहीं कि कोई लगे कोई सर्टिव होने की कोशिश कर रही है ये वो लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला जहाँ अच्छे मूड में डायरेक्टर को देखा मैंने एक दिन बदर को बोलकर हमेशा सीरियस रहते हैं मैं कहा बदर इसका ओ एस टी कौन सा है पता चला आ, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तनहाई मैं कहा इतना प्यारा गाना है तो ये नाम तो फिट नहीं बैठ रहा तो कह रहे क्या होना चाहिए मैंने कहा लो नाम तो आपके पास बना बनाया है इस गाने में देखिए क्या कह रहे हैं बार बार ए, साया भी साथ में इनका रात पते बोल रहे हैं ऐसी है तन हाई गो दिस इज योर नेम ऐसी है तन हाई टाइटल ये है रक्त से बिस्मिल नहीं है इसका मतलब भी मुश्किल जिसको बोलना भी मुश्किल नहीं लोग याद कर रख पाएंगे उनको बार बार ये ओ में जब ये सुनेंगे ऐसी है तनहाई ऐसी तनहाई तो डेफिनेटली रजिस्टर हो जाएगा और क्लिक कर गया तो यानी इस ड्रामे का नाम रखा था <laughs> मैंने ये भी एक फैक्ट है आया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तनहाई जी तो अब जरा थोड़ी सी जर्नी शुरू करते हैं मैंने मेरा पहला सीन 12 जून को 17 साल बाद एक्टिंग कर रहा हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे करूँगा कैसे होगा आ, समी से मिलती हूँ इनफैक्ट वो उस ड्रामे का ही पहला सीन था क्योंकि पाकिजा तो अभी तक आई नहीं थी पता ही नहीं कौन पाकिजा तो आ, समी के साथ मेरा ये सीन होता है बारिश वाला जिसमें समी गायब है और मुझे समझ भी नहीं आ रही क्योंकि स्क्रिप्ट एक और फैक्ट स्क्रिप्ट साथ साथ लिखा जा रहा था स्क्रिप्ट मुकम्मल नहीं था मैंने सिर्फ सत्रह सोलह एपिसोड पढ़े और आगे क्या था मुझे नहीं मालूम तो इसलिए मुझे हर सीन से पहले पूछना पड़ता था ये क्यों ये कब हो रहा है पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ क्योंकि पूरा मैं कहानी नहीं पढ़ सकी थी राइटर मोहसिन अपने एक पेस अपने मूड के हिसाब से लिख रहे थे तो और टाइम भी लगता है ऐसे स्क्रिप्ट में लिखने में टाइम भी चाहिए होता है तो ये जब मैंने सीन किया लग रहा है सत्रह साल बाद मैं एक्टिंग कर रही हूँ इतना मुश्किल सीन कि जिसमें मुझे मालूम ही नहीं स्टोरी का और मैं बस वो कह रही हूँ समी वो आपको पता नहीं है ये वो मैंने अक्सर जो सीन किए हैं हकीकत ये मुझे नहीं पता था विच इज वेरी बैड कि पीछे क्या हुआ आगे क्या हो रहा है उस तरफ क्या कहानी हो रही है I had no clue. तो वो एक अजीब सी बात थी एक awkward situation थी इस ड्रामे में मेरे लिए लेकिन ये कि फिर इम्तहान कि चलो जी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी समी के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा समी मेरे शो पे एज अ गेस्ट दो तीन दफ़ा आ चुके थे और वो इतना लाइवली मज़ेदार सा गेस्ट जिसको जिसको मैं इंटरव्यू करती आई हूँ अब मेरे साथ मेरे को एक्टर है मेरे हीरो भी है और मेरे साथ शादी वाले सीन भी हैं और मतलब उसको मैंने ऐसा बिजट भी करना है ड्रामे में और उसने भी सुनानी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना और आ, मैं सोचू कैसे होगा बट वी बॉन्डेड सो वेल सो वेरी वेल एंड समी वॉज वेरी सपोर्टिव और मैं बहुत घबराई हुई थी लेकिन मेरे डायरेक्टर बदर और आ, समी ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया फिर भी रोज़ मेरा एक ही सवाल होता था पाकिजा कौन प्ले कर रही है मेरी बहन का कैरेक्टर कौन करेगा भाई अभी नहीं पता ना दिया <laughs> तो मैं पहला पूरा स्पेल कर लेती हूँ और पाकिजा का मालूम ही नहीं है मैं वापस दो फिर फाइनली पता चलता है जी सोनिया द फेमस कोका कोला गर्ल इज गोइंग टू प्ले पाकिजा रोल ये मुझे देखने में तो वो बहुत प्यारी लगती हैं अब साथ कभी काम नहीं किया तो क्या होगा और उसके अलावा एक अगला फैक्ट जो कि मैं बहुत जिस चीज़ से घबरा रही थी वो था जब मम्मी के साथ सीन होंगे सब हमीद जिनके बारे में मैंने सुना कि बहुत गुस्सा करती हैं और डांट सकती हैं कभी भी और मैंने कभी मुझे ना डांटे तो मैं तो भाई तैयारी करके जाऊंगी आई वॉन्ट टू बी एट माई बेस्ट बिहेवियर कि मुझे उनसे डांट ना पड़े वो डांटेंगी तो सुनना भी पड़ेगा ना दिया बिल्कुल सीनियर एक्टर है और मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट है और मुझे उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा तो ये भी एक फैक्ट है 
खैर जी अगली स्पेल पे हमें सोनिया ज्वाइन करती हैं मेरे समी सोनिया के सीन होते हैं एंड वी बॉन्ड सो वेल शी इज अडोलेबल बहुत क्यूट बहुत रिस्पेक्ट करने वाली समी से एक तरफ जो मेरी दोस्ती है सोनिया के साथ एक अलग सा प्यार है और इतनी मजे की आसन बातें गप शप कपड़े फैशन आउटस्टाइल खूब हमने डिस्कस किया और हमने इतनी मजे की ये पिक्चर्स भी बनाए फिर उसके बाद इन हुई मामी जय यानी के सभा में एंड आई एम लाइक थोड़ा टेंस डरी भी लाइंस अपनी याद करके जाती थी मैं कमरे से नहीं निकलती जब तक मुझे पूरी लाइंस ना याद हो फिर भी उनको देख के थोड़ी सी लाइंस गड़बड़ हो जाती थी क्योंकि मैं इनको स्टडी कर रही होती थी कि इनके एक्सप्रेशन ये किस तरह लाइनें बोल रही हैं ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरह भी लाइन्स बोली जाएंगी और मैं मुझे तो मैंने सीखना है इनसे सीखना है शी इज एन इंस्टीट्यूशन तो मैं इनको देखने में लग जाती थी और अपनी लाइन्स भूल जाती थी कितनी दफा और जब भी किसी पर गुस्सा किया तो ऑन पॉइंट सही गुस्सा हुआ टेक्निकली उनकी इतनी नॉलेज है इतनी नो हाव है तो जहां भी किसी को पकड़ती थी तो सही पकड़ती थी भाई <laughs> तो माय डायरेक्टर बदर बहुत क्वाइट बहुत कम बात करने वाले लेकिन एग्जैक्टली exactly स्क्रिप्ट में एक एक कैरेक्टर का उनको पता कि भाई आगे क्या होना है पीछे क्या क्या पर्सनालिटी क्या टोन और मेरा थोड़ा लाउड स्टाइल है मुझे कहीं भी इन्होंने लाउड होने नहीं दिया तो मैं हमेशा इनको दो तीन टोन्स बताती थी कि मैं ऐसे बोलूँ ऐसे बोलूँ ऐसे बोलूँ <laughs> सबसे लो होती थी जो मैं कभी बोलना ही जिस स्टाइल में जाती थी हमेशा बदर को वो टोन पसंद आती थी आपने ऐसे बोलना है मेरे कपड़े भी इतने अजीब गरीब थे जो मैंने कहा मैं ये पहनूंगी लेकिन मैंने पहने क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड थी वेरी सिंपल चादरें दुपट्टे सलवार का कलर कोई शर्ट का कलर कोई बिल्कुल मेरा सबसे महंगा जोड़ा था वो सत्रह सौ रुपये का था भाई बाकी साथ में टीम वॉज वेरी प्रोफेशनल सैब भुटो बहुत अच्छा उन्होंने सब संभाला हुआ था एंड देन एजाज ही वॉज वेरी सपोर्टिव देन सीमी पाशा हमें ज्वाइन करती हैं और सीमी पाशा के साथ काम करके ऐसे लगा कि जैसे कोई एक और मेरे साथ ना एक पावर हाउस आ गया मेरी टक्कर की एनर्जी का कि मैं एक बात करूँ वो दो मैं दो करूँ वो चार इतनी कहानियाँ थी दूसरे को सुनाने के लिए और इतनी फिट खातून मतलब दिस लेडी इज सो हार्ट इट्स अमेजिंग और फिर उनकी अपनी कहानियाँ कि जहाँ वो डाकू के पीछे भागी थी मोटर बाइक पर उन्होंने डाकू को पकड़ ही लिया सिर्फ बातों में नहीं वो तो अपना वैसे भी लाइफ में उनका कितना एक्शन है दैट इज़ अनदर फैक्ट तो बहुत कम मेरे उनके साथ सीन हुए लेकिन बड़ा मजा आया सोनिया के साथ जो मेरे सीन्स हुए बहुत खूबसूरत थे इतनी पक्की एक्टर इतने अच्छे एक्सप्रेशन उसने दिए कि एज अ सिस्टर मुझे बाकी उससे ऐसा प्यार इतना रियल होता है एक आर्टिस्ट का इमोशन अगर सामने वाला अच्छा एक्टर हो तो आपकी आंखों में आंसू आने या आपका जो प्यार उसके लिए वो नेचुरल हो जाता है इसी तरह जब सबा मुझे डांटती थी या सोनिया को कुछ कहती थी तो बाकी डर लगता था और जहाँ उन्होंने सोनिया को थप्पड़ मारा या एकदम आके उसके ऊपर झपटती थी कुछ करने के लिए तो बाकी मैं करता था मैं सोनिया को ऐसे छुपा समीर जब ये ड्रामा कर रहा था तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था एंड आई कुड सी जो जो स्ट्रेस है वो कुछ एपिसोड्स के बाद वो स्ट्रेस और वो पेन वो एक्चुअली उसके चेहरे पे नज़र आने लगी थी हम शुरू में बहुत बातें करते थे बहुत हंसते थे म्यूज़िक लगा हुआ मजाक हो रहा है और कुछ कुछ एपिसोड्स के बाद पहले म्यूज़िक कम हुआ हंसी मजाक कम हुआ बातचीत कम हुई और फिर कुछ इन कैरेक्टर्स पे ऐसा कुछ हम पे आया आ, इसका इस ड्रामे का अफेक्ट कि हम दो दो घंटे एक कमरे में बैठे और हम हम कुछ बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से हम इतने इन्वॉल्व हैं और हम खुद से एक अजीब सी एक डिप्रेशन और एक तन्हाई में चले गए <laughs> दूसरे रूम में चेक किया तो डायरेक्टर भी ऐसे बैठे हुए ना <laughs> वो अलग हर कोई एक अपने इस ड्रामे में हर शख्स एक अपनी अपनी तन्हाई में चला गया 
उसने वो तन्हाई महसूस की ऐसा असर कुछ इस ड्रामे का हम सब पे भी हो गया था दो कैरेक्टर जिनसे मैं नहीं मिली कामरान जिलानी से फजीला काजी फजीला काजी इज माई वेरी 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 गुड फ्रेंड और मैं ड्रामे देखने के बाद मुझे पता चला ओह फजीला भी थी उस ड्रामे में और मेरा एक सीन नहीं मेरे दोस्त के साथ और बहुत अच्छा और बड़ा मैंने जब फजीला का सीन देखा तो वो कहते हैं ना जैसे वो रोंटे से खड़े हो जाते हैं वो वाला आ, हाल था और आ, कामरान के मैंने बहुत ड्रामे देखे हैं लेकिन इस रोल में कहते हैं ना जैसे कि तुम जम, कि तुम्हें जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए वाली सीन तो ये एक्टर बने ही शायद इस ड्रामे के लिए इतना खूबसूरत उस डॉक्टर और कामरान जिलानी का एक कॉम्बिनेशन इस ड्रामे में कि उसके बगैर आप ये ड्रामा इमेजिन नहीं कर सकते एक चीज जो मुझे हर एक ने कही वो ये कि नादिया बहुत तकलीफ दे ड्रामा है बिल्कुल बहुत तकलीफ दे ड्रामा है और होना भी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तकलीफ दे है एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुमसे तो क्या खास बात थी इस ड्रामे में हम एक्टर्स हम आम एक्टर्स हमने इसको इसको अपनी बहुत जाल लगा के किया लेकिन इसको बनने के बाद क्यों हर एक के रोंगटे खड़े हो जाते थे क्यों हर आंख से आंसू निकलने लग जाते थे शायद ही कोई देखने वाला उस ड्रामे को जो इस ड्रामे को देख के रोया ना हो कुछ लोग दीवारों की नहीं मुखदर के कह और मैं खुद मेरे लिए खुद बहुत तकलीफ दे सीन है जहाँ पाकिजा जहर खाती है जानते हुए कि उसकी माँ उसको जहर दे रही है आया भी साथ जब छोड़ जाए क्या तुम कुंगी बेरी अंजी लड़की को इस घर की बहू बना कर ले मगर वो लड़की इस घर की दहली कभी पार नहीं कर सकेगी आई रियली मीन इट कि उसको सुन के मेरा सीन हो किसी का सीन हो मैं जब देखती हूँ मैं कहती थी यार ये जब अलाप और ये म्यूजिक और अल्फाज गाने के चलते हैं तो क्या क्या होता है एक अजीब सी <laughs> बहुत हैवी हो जाता है सॉलिड हो जाता है मामला <laughs> और इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जिनका मेन हाथ है इट्स इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल अगर इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस इसके पीछे ना होता डॉक्टर अली काजमी फहद फहद मुस्तफ़ा अमेजिंग डॉक्टर काजमी अमेजिंग रियली ये ऐसी प्रोडक्शन थी जहाँ कभी नो no, uh, मैंने नहीं सुना कि एनी थिंग यू आस्क फॉर आपका कोई मसला कोई चीज़ आपको कुछ चाहिए आप एनी थिंग दैट यू वॉन्ट वुड बी प्रोवाइडेड इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार दिया कि बहुत बहुत मज़ा आया एंड बिग बैंग इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज दैट वी हैव टूडे तो इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट से थैंक यू टू एवरी वन हु वॉच दिस ड्रामा आई लव इट सपोर्टेड अस इतने अच्छे कॉमेंट्स लिखे ऑनलाइन इसको नंबर वन मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा बनाया टी वी पे हाइस्ट रेटेड ड्रामा बनाया ऐसी है तनहाई has come to an end now and uh, i hope hum isse hum isse acche acche message leke apni apni generation ko pass on kare isko aane wali generations ko i hope everyone learns from it aur ye ek cult classic drama ban jaye jo hamesha logon ko yaad rahe jab bhi uh, acche uh, urdu pakistani drama ki baat ho to us list mein aise hai tanhai ka naam ho aur kinza ka khas mention ho <laughs> thank you so much Big bang thank you so much my team